ম্যাটার হচ্ছে এটাই যে আমি কি গ্যাজেট বাই করেছি তো ফার্স্ট অফ অল আমি দেখাতে চাই এই হচ্ছে আমার গ্যাজেট দিস ওয়ান সো হাই গাইস আমি অর্চিজ মান চক্রবর্তী আপনারা দেখছেন অজানো কথা ইউটিউব চ্যানেল তো আজকের ভিডিওতে বেসিক্যালি যে টপিকটা থাকছে সেটা হচ্ছে আমি একটা গ্যাজেট বাই করেছি এটা আমি প্রিভিয়াস একটা ভিডিওতে আপনাদের জানিয়েছিলাম যে আমি একটা গ্যাজেট বাই করতে চলেছি এখন অলরেডি আমার কাছে এসে গেছে গ্যাজেটটা তো ওটাই আমি আজকে রিভিল করব যে আমি কি বাই করেছি কত টাকা দাম আর অবভিয়াসলি এটা কিন্তু ইউটিউবের ইনকাম থেকে কেনা তো এতদিন আমি কত টাকা ইউটিউব ইনকাম করেছি সেটাও কিন্তু আপনারা এই ভিডিওতে জানতে পারবেন তো ফার্স্ট অফ অল সেটা ম্যাটার নয় ম্যাটার হচ্ছে অনেকেই কোয়েশ্চেন করে যে এতদিন ধরে যে আমি ভিডিওস বানাচ্ছি ইউটিউবে আমি কি কিছু এখান থেকে রেভিনিউ জেনারেট করেছি বা আমার চ্যানেলটা কি মানিটাইজ তো তার অনসার আমি এখানে দেবো তো ফার্স্ট অফ অল গাইজ যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে আমার যে জার্নিটা ইউটিউব জার্নিটা স্টার্ট হয়েছিল টু থাউজেন্ড এইটিনে ওই থেকে আমি কিন্তু ইউটিউবে কাজ করা স্টার্ট করি ফার্স্ট অফ অল তখন আমি কিছুই জানতাম না যে ইউটিউবে ভিডিওস কীভাবে মেক করে কপিরাইট ক্লেম মানে কি এক্সেট্রা এক্সট্রা প্রচুর ধরনের যে আমাদের রুলস রেগুলেশনস রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্কিলস রয়েছে যেগুলো আমাদের জানতে হয় থামনিল মেকিং ট্যাগ মেকিং হেডলাইন মেকিং এক্সেট্রা এক্সেট্রা ভিডিও ডিং তো অবভিয়াসলি ভিডিও শ্যুট জেনারেলি আমি কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানতাম না যে ভিডিও শ্যুট লাইটিং এফেক্টস ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কীভাবে তৈরি করতে হয় এই সম্বন্ধ সম্বন্ধে কিন্তু আমার কিছু আইডিয়াই ছিল না কারণ আমি যে ফেস ক্যাম ভিডিও বানাবো তার সম্বন্ধে কিছু আমি ভাবিই নি তো একসময় আমার মনে হয়েছে যে আমার ফেস ক্যাম ভিডিও বানানো দরকার কারণ এখন আর নতুনত্ব ওই গ্রাফিক্স দিয়ে বা ছবি দিয়ে কিন্তু ভিডিওসগুলো চলছে না মার্কেটে তো ফার্স্ট অফ অল ফেস রিভিল করলে একটা হচ্ছে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট হয় আমি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে পারবো আফটার দ্যাট আমি যেটা ফিল করেছি সেটা হচ্ছে যে আমি যখন কোনো কিছু বোঝাতে চা বোঝাতে পারবো আপনাকে অন ক্যামেরা তাহলে কিন্তু আমার যে কমিউনিকেশান স্কিলস ওটাও কিন্তু ডেভেলপ করে সো দ্যাটস ওয়াই আমি কিন্তু ফেস ক্যাম ভিডিও স্টার্ট করলাম সেটাতে ভালো হোক খারাপ হোক আপনারা বিচার করবেন অবশ্যই তো জেনারেলি আমি যেটা বলছিলাম যে দু হাজার আমার যে ইউটিউব জার্নি সেটা স্টার্ট হলো আমি প্রচুর ভিডিও বানিয়েছি প্রচুর টপিকে ভিডিও বানিয়েছি প্রচুর রিসার্চ করেছি রিসার্চ করার পর নিজের স্ক্রিপ্টিং লিখেছি আমি কারণ আমার একটা অসুবিধা হতো যখন আমি যে ভয়েস ওভার করতাম তখন কিন্তু আমার একটা জিনিস ফিল করতাম যে আমি যদি কারোর স্ক্রিপ্ট আমি কিছু সময় চুরি করেও কিন্তু স্ক্রিপ্টিং ভয়েস রেকর্ড করেছি সো ফার্স্ট অফ অল আমি যখন দেখলাম যে অন্য কারোর একটা লেখা আমি পড়ছি তখন কিন্তু আমার কাছে একটা নিজস্ব বোধটা আসতো না যে নিজস্ব ব্যাপারটা আসতো না বা বোঝানোর সময় একটুখানি অকওয়ার্ড ফিল হতো সো দেন আমি ট্রাই করলাম যে নিজে আমি স্ক্রিপ্ট তৈরি করব নিজের ভাষায় যেন আমি নিজেই বলছি আর সেই স্ক্রিপ্টটাকে কিন্তু নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করলাম তখন দেখলাম যে আমার ভিডিওসগুলো কিন্তু খুবই ডেভেলপ হয়ে গেল আর তার সাথে কিছু কিছু ভিডিওস ভাইরালও হলো তারপরে আরও ভালো ভালো ভিডিওস আমি দিতে থাকলাম অ্যান্ড দেন এখন যদিও এটা এডুকেশনাল মোড এডুকেশনাল যে ভিডিওসগুলো হয় সেখানে ভিউজ কম হয় কারণ এখন মানুষের যে ইন্টারাকটিভ ভিডিওস বা ব্লগিং এন্টারটেনমেন্ট এই সমস্ত ভিডিও মানুষ বেশি থাকে কিন্তু যাই হোক আমার যেটা টপিক সেটা নিয়ে আমি ভিডিওস বানাই আমি অন্য টপিকে যেতে চাই না বা আমার যেটা ভালো লাগে আমি সেটাই বানাই কারণ আমার এই সমস্ত রিসার্চ করতে বেটার ভালো লাগে আমি হিস্ট্রি নিয়ে যে সমস্ত যে রিসার্চগুলো করি হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টস বা নতুন যে ইনভেনশনসগুলো সেগুলো নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করতে ভালো লাগে সো দ্যাটস ওয়াই সেগুলো নিয়ে আমি একটা স্ক্রিপ্ট বানাই আর সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমি ভিডিও বানিয়ে থাকি তো দু হাজার পরে আমি দু বছর প্রায় ভালো রকমভাবে কাজ করেছি যেহেতু আমি তখন কলেজে পড়তাম তো দেন খুব ভালোভাবে কাজ করেছি তারপরে যখন দু হাজার কুড়িতে আমাদের লকডাউন হয়ে গেল তখন কিন্তু আমার চ্যানেলটা মানিটাইজ ছিল না দেন লকডাউনেতে আমি যখন ফুল টাইম আমার ইউটিউবার হয়ে গেলাম মানে সারা দিনে আমি তিনখানা করে ভিডিও ছাড়তাম কারণ আমি লকডাউনে কি করবো বাড়িতে বসে তাই না তো দেন দেখলাম যে ঠিক আছে বাড়িতে যখন বসে আছি তখন ইন্টারনেট তো রয়েছেই জিওর তো দেন আমি তিনটে করে ভিডিও চাটতে শুরু করলাম তার মধ্যে বেশ কিছু ভিডিও ভাইরালও হলো তো ভাইরাল হওয়ার পর দেখা গেল যে আমার চ্যানেলটা কিন্তু আবার মনিটাইজের দিকে এগোচ্ছিল যখন আমি এটা ফিল করলাম যে হ্যাঁ আর একটু হার্ড ওয়ার্ক করি তাহলে কিন্তু আমি মনিটাইজ করতে পারি আমার চ্যানেলটা দেন একটা আশা জাগলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে চলো এখান থেকে পয়সা কামানো যেতে পারে তো দেন আরও হার্ড ওয়ার্ক করতে থাকলাম আরও ভিডিওস বানাতে থাকলাম দেন ফাইনালি আমার বাড়িতে যে একটা অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশান মেল থাকে সেটাও এলো আলটিমেটলি চ্যানেল মনিটাইজ হলো দু হাজার কুড়িতে আর তারপর দু হাজার একুশে কিন্তু ফার্স্ট পেমেন্ট আমি তুলেছিলাম যা ফার্স্ট আমার পেমেন্
আর সেটা দিয়ে আমি আমার যে একটা নতুন মোবাইল ফোন আমি কিনেছিলাম তখন পোকো এম টু তো ওই ফোনটাও আমি কিনেছিলাম যেটা দিয়ে আমি এখন অলরেডি ভিডিও রেকর্ড করছি কারণ আমি মোবাইল দিয়ে কিন্তু ভিডিও রেকর্ড করি আমার না আছে কোনো ক্যামেরা না আছে কিছু পুরাতন ফোন প্রায় দু বছর হয়ে গেল তিন বছর হতে চললো তো এটা দিয়ে কিন্তু আমি ভিডিওস রেকর্ড করি এখন যেটা দিয়ে করছি ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে মোটামুটি ক্যামেরা খুব একটা ভালো ছবি ওঠে না বা ভিডিওস রেকর্ড হয় না তো এটা দিয়ে আমি কাজ চালিয়ে দিই কারণ যেটা আছে সেটা দিয়ে করতে হবে না আর কোথায় পাবো তাই না এনিওয়ে তো অনেকেরই কোয়েশ্চেন থাকতো যে এটাতে কি কি করা হয়েছে বা কি কি না হয়েছে দেখুন একটা কথা আমি বলতে চাই যে ইউটিউবে যখন আমরা কাজ করতে আসি তখন কিন্তু আমরা কিছুই জানি না আর আমাদের কেউ এরকম গাইড করার মতন থাকে না যে এটা কর ওটা কর সেটা কর আমাদের কিন্তু নিজেকেই নিজেদের গাইড করতে হয় আর তার জন্য রয়েছে ইউটিউব নিজেই ইউটিউবে বিভিন্ন ইউটিউবার্স রয়েছে তারা কিন্তু আপনাকে গাইড করবে আপনাদের এটা বোঝাবে শেখাবে যে ভিডিওস কিভাবে মেক করা যায় কিভাবে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হয় কারণ আমি আমার একটা বড় একটা প্রবলেম হচ্ছিলো যে আমি ক্যামেরার দিকে কিন্তু তাকিয়ে কথা বলতে পারছিলাম না কারণ বারবার আমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ফেলছিলাম তো এটা কাটাতেও কিন্তু আমার বেশ কিছুদিন সময় লেগে যেখানে সব থেকে বড় জিনিস যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস আপনাকে শিখতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে দেন কাজ করতে হবে এবার যদি আপনার মধ্যে কিছু ব্যাপার থাকে যেটা মানুষের ভালো লাগছে মানুষ দেখবে না ওটা দেখবে না সো আপনাকে ট্রাই করতে হবে আপনার মধ্যে যদি কোনো স্কিলস থাকে যদি কোনো পাওয়ার থাকে স্পিরিচুয়ালিটি থাকে যা ইচ্ছা থাকে আমি আমার পড়াশোনার ভিডিও বানাই আমার আরেকটা চ্যানেল রয়েছে আমার নিজের নামে অর্চিসমান চক্রবর্তী সেখানে আমার পড়াশোনার ভিডিও বানাই লাইক এম কমের আমি যখন কোনো একটা চ্যাপ্টার পড়ছি আমি পুরোটা পড়াটাই ভিডিওস করে ছেড়ে দিলাম অনেকে দেখছে দেখে তার ভালো লাগছে অনেকে আবার কামেন্টস করছে যে দাদা আরেকটা ভিডিওস ছাড়ো বা পরেরটা ছাড়ো আমি হয়তো পরেরটা ছাড়লাম সো এরকম নিজের অনেক কিছু স্কিলস থাকে নিজে যেটা করছি সেটাকে আমি আমরা দেখাতে পারি যেটা অনলি এখন অনেকেই করছে ইউটিউব মানে ইউটিউবের কাজটা বা যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে কাজটা সেটা কিন্তু লকডাউনের পর আফটার লকডাউন কিন্তু সবাই করছে তো জেনারেলি জানি এটা দেয় মার্কেট ডাউন হবে কোনো একটা সময় থেকে গিয়ে কারণ বেশির খুব বেশি যদি সাপ্লাই হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ডিমান্ড কমে যায় এনিওয়ে সেটা ম্যাটার নয় ম্যাটার হচ্ছে এটাই যে আমি কি গ্যাজেট বাই করেছি তো ফার্স্ট অফ অল আমি দেখাতে চাই এই হচ্ছে আমার গ্যাজেট দিস ওয়ান আশা করছি যারা ল্যাপটপ ইউজ করে বা ইলেকট্রনিক গ্যাজেট যারা ইউজ করে তারা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছে যে এটা কি তো ফার্স্ট অফ অল পিছন দিকের যে ভিয়ের আর লোগোটা ভিয়ের লোগোটা দেখে অনেকে বুঝতে পেরে গেছে দিস ইজ এইচপি ভিক্টাস তো এইচপি ভিক্টাসের এটা একটা মডেল ঠিক আছে খুব একটা বেশি হাই প্রোফাইল মডেল নয় বাট হ্যাঁ এটা একটা এইচপি ভিক্টাসের একটা গেমিং ল্যাপটপ তো ফার্স্ট অফ অল এটাই আমি পারচেস করেছি আমার অনেক দিনের আশা ছিল যে আমি এই ল্যাপটপটাই পারচেস করবো দ্যাট সো আমি এই ল্যাপটপটাই পারচেস করেছি ক্যাশেতে অবশ্যই তো এটা আমি অনলাইন পারচেস করেছিলাম তো অনলাইন যেহেতু আমি পারচেস করেছিলাম তো ফ্লিপকার্টস থেকে তো আমি ওখান থেকে কিন্তু ডিটেলসটা আপনাদের একটু বলে থাকি এর প্রপার যে নাম যেটা হচ্ছে এইচপি ভিক্টাস এএমডি রাইজেন ফাইভ ওকে হেক্সাকোর ফাইভ সিক্স ডাবল জিরো এইট তো এটা যেহেতু জেনারেলি এইট জিবি র্যাম আছে ঠিক আছে এইট জিবি র্যাম পাঁচশো বারো এস এস ডি রয়েছে ফোর জিবি গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে অবভিয়াসলি নেভিডিয়ার ঠিক আছে জি ফোর জিটি এক্স এরকম একটা গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে তো এনিওয়ে তো এর ওয়েটটা কিন্তু হেভি ওকে এটার অ্যাপ্রক্সিমেটলি যেটা ওয়েট রয়েছে টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স কেজি ঠিক আছে এটা মানে ক্যারি করা কিন্তু ইটস মোস্ট ক্রিটিক্যাল টাফ মানে ক্রিটিক্যাল থিং মানে এটাকে যদি আমি ক্যারি করতে যাই আমার যে ব্যাগে রাখতে হবে সেটা ফার্স্ট অফ অল হতে হবে ব্যাগটা খুবই একটা শক্তভক্ত হতে হবে আর এটা কিন্তু ওয়েট বেশি খুবই ওয়েট এটাকে ক্যারি করতে গেলে কিন্তু আমাকে বেশ মশক্কত করতে হবে যে আমি একটা ভারী কিছু নিয়ে যাচ্ছি আড়াই কেজি ল্যাপটপ এটা মুখের কথা নয় ঠিক আছে তো আরও কিছু ডিটেলস এখানে রয়েছে যদি আপনারা নিজেরাই দেখে নিতে পারেন আমি ডিটেলসগুলোকে বলে এই ভিডিওস থেকে লং করতে চাই না তো আমি মডেল নাম্বার বলে দিলাম আপনারা চাইলে ভিডিওসটা দেখে নিতে পারেন কারেন্ট প্রাইসটাও দেখে নিতে পারেন অবভিয়াসলি এটা আমি অফারে কিনেছিলাম অ্যাপ্রক্সিমেটলি তখন হয়তো রেঞ্জ পড়েছিল বা ফর্টি নাইন এরকম লাইক দ্যাট একটা পড়েছিল বাট অফারে কিনতে গেলে কিন্তু অ্যাডভান্স পেমেন্ট করতে হয় অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে এটাকে আমাদের অর্ডার করতে হবে আফটার সেভেন ডেজ এটা কিন্তু চলে আসে ওকে সো এনিওয়ে এটা আমি যখন বাই করলাম এটা কিন্তু সম্পূর্ণটাই ইউটিউবের ভিডিও ইউটিউবের যে রেভিনিউ সেটা থেকে নয় কিছুটা আমার পার্সোনাল ইনকামও ছিল পার্সোনাল যেটা আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম সেভিংস সেখান থেকেও কিন্তু আমি খরচ করি বাট হ্যাঁ এটা বলতে পারি যে ম্যাক্সিমাম যে ইনকাম ম্যাক্সিমাম যেটাতে আমি এখানে ইউজ করেছি সেটা কিন
দ্যাটস ইট আর কিছু নয় আর আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ইউটিউবে যখন আমি এতদিন কাজ করছি কি কাজ করেছি কত টাকা ইনকাম করেছি আর এখন কি অ্যাচিভ করতে পারছি অলরেডি আমার মোবাইলটা রয়েছে ওটা একটা অ্যাচিভমেন্ট আমার কাছে ছোটো হলেও অনেকের কাছে হয়তো বড় বা আমার কাছে হয়তো এটা অনেক বড় অবশ্যই আরও বড় কিছু করতে চাই তো এটাও একটা বড় জিনিস ফিফটি থাউজেন্ড নয়ট লাইক এ যোগ ঠিক আছে তো এনিওয়ে তো পরবর্তী সময় আরও অনেক কিছু আসবে আর যদি আমি ডেভেলপ করতে পারি আর যদি আপনাদের ভালোবাসা অবশ্যই থাকে আমার পাশে পরবর্তী ভিডিওতে নিয়ে আসবো আর একটা নতুন টপিক অবশ্যই আমি যে নতুন টপিকটা ছেড়েছি যেটা আমাদের ইউটিউবে অলরেডি খুবই ফেমাস হচ্ছে তো ওই ভিডিওটা অবশ্যই গিয়ে দেখুন কারণ ভিডিওসটা কিন্তু খুবই একটা মানে আমি গ্রাফিক্স বেশি অ্যাড করতে পারিনি ডিউ টু কপিরাইট ক্লেম কারণ ইউটিউবে এখন কাজ করাটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে আগে জেনারেলি যেটা আমাদের হতো যে আমরা কিন্তু অনেক রকমের গ্রাফিক্স অ্যাড করতে পারতাম ভিডিওতে এখন কিন্তু গ্রাফিক্স অ্যাড করলে ওখানে কপিরাইট ক্লেম এসে যায় সো দ্যাটস ওই আমি কিন্তু বেশি গ্রাফিক্স যে অ্যাড করতে পারিনি গ্রাফিক্স অ্যাড করে আবার ওটাকে রি এডিট করে আমি ওটাকে ফেসবুকে ছেড়ে যাই আপনারা চাইলে ফেসবুকেও কিন্তু ওটা দেখতে পারেন তো ফাইনালি ওটাই রাম মন্দির নিয়ে আমাদের যে অযোধ্যা রাম মন্দির উদ্বোধন হলো বাইশে জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ ওটা নিয়ে যে আমাদের রাম মন্দির নিয়ে যে ইতিহাসটা কি ওই ইতিহাসটা পুরো কিন্তু আমি ওখানে কভার করেছি তো ভিডিওসটা দেখুন গিয়ে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান আর ভাই দাবে অজানা কথা ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কারণ পরবর্তী ভিডিওসগুলোতে অনেক 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 নতুন নতুন অজানা তথ্য নিয়ে আসতে চলেছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য নমস্কার পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন